नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अकाउंटे विषय से कई बेसिक महत्व के मुद्दे पाया नर अपन अर्थशास्त्र विषया अभ्यास चालू करना आकाउंट या विषया बरबरच अर्थशास्त्र हा विषय देखी विद्यार्थ्या करियर दृष्टि ने महत्वाचार है चला तो मग अर्थशास्त्र विषया का ही महत्वाचार संकल्पना समझू घेन अर्थशास्त्र विषयाला अधिक सोप बनू इक्रावी वर्ग अर्थशास्त्रा बदल का ही महत्वाचार संकल्पना पैया नर इारावी का अभ्यासक्रम पाला तो तुम्हारा अर्थशास्त्रा बरेचे महत्वा प्रकरण दिल्ली है तैकी सूक्ष्म स्थूल अर्थशास्त्रा परिचय उपयोगिता विश्लेषण मगनी के विश्लेषण मगनी की लवचिकता पुरठा विश्लेषण बाजारा प्रकार निर्देशांक राष्ट्रीय उत्पन्न भारत में सार्वजनिक वित्त व्यवहार भारत में नाने बाजार आ भांडवल बाजार भारत का विदेशी व्यापार तो मित्रों एकदा स्पष्ट करते कि बारावी या प्रकरण बरबरच अपन अर्थशास्त्र की जी प्रत्येक संकल्पना पहत है कि प्रत्येक संकल्पना तुम्हारे पूछा अभ्यास दृष्टि ने अल कि तुम्हार करियर दृष्टि ने अल हे महत्व की अपन ज्या ज्या संकल्पना आता पहतो है ती प्रत्येक संकल्पना अल कि बयाचा संकल्पना आती हा संकना तुम्हारा मोटमोठे जे सिद्धांत आते सिद्धांत समझू घे उपयोगी पड़ते तो आप बारावी प्रकरणापैकी उपयोगिता विश्लेषण या प्रकरण अभ्यास करना आहोत्तर थोड़ी पाठीमाग का जो मुद्दा है कि अर्थशास्त्र विषया बदल थोड़ाफार समझ को विषय समझुना विषया संबंधी विषया अर्थ का है समझ गरजे चाहिए अर्थशास्त्र थोड़क तुम्हें अक्रवी मधे समझ अपन थोड़ीफार तो पहुया अर्थशास्त्र अमरियाद गरजा मरियादित परंतु पर्यायी उपयोगाची साधने यांची सांगड घालण्याच्या दृष्टिकोनातून केल्या जाणाऱ्या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास म्हणजे अर्थशास्त्र तर बऱ्याच शास्त्रज्ञांनी अर्थशास्त्राच्या व्याख्या वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेल्या आहेत त्यातली एक सोपी आणि आपल्याला समजून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून एक महत्वाची व्याख्या मानवाच्या अमर्याद गरजा मर्यादित परंतु पर्यायी उपयोगाची साधने यांची सांगड घालण्याच्या दृष्टिकोनातून केल्या जाणाऱ्या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास म्हणजे अर्थशास्त्र अगोदर आपण अर्थशास्त्राची व्याख्या समजून घेऊयात अर्थशास्त्राची व्याख्या काय सांगते बघा मानवाच्या अमर्याद गरजा मानवाच्या गरजा अमर्याद आहेत मानवाची एक गरज भागली की दुसरी गरज निर्माण होते मानवाची जी गरज आहे ती कधीच न संपणारी आहे परंतु ते गरजा भागवण्याची जी साधनं आहेत ते मर्यादित आहेत परंतु पर्यायी उपयोगाची साधने आहेत म्हणजे नेमकं काय अर्थशास्त्र असेल किंवा आपला कॉमर्स मधला प्रत्येक विषय असेल तो समजून घेत असताना उदाहरणाची जर जोड देत गेलं तर अधिक चांगल्या पद्धतीने तो समजून घेता येतो मानवाच्या ज्या गरजा आहेत ते अमर्याद आहेत म्हणजेच समजा एखादा व्यक्ती असल तर त्या व्यक्तीला तो व्यक्ती जर पायी चालत असेल तर त्याला सायकलची गरज आहे तो सायकल वर प्रवास करत असेल तर त्याला दुचाकीची गरज आहे त्याच्याकडे दुचाकी असल तर त्याला असं वाटतं की मला आता फोर व्हीलरची गरज आहे चार चाकीची गरज आहे 
तर जे मानवाचे जे गरज आहे त्या अमर्यादित आहे परंतु त्याला जे गरजा भागवण्याची जी साधना आहे ते मर्यादित आहेत म्हणजे थोडक्यात पैसा असेल पण पर्यायी उपयोगाची साधने आहेत जर त्याला प्रवास करायचा असेल तर तो फोर व्हीलर स्वतःच्या फोर व्हीलरनेच प्रवास करावा असं बंधन नाहीये तर तो एस टी महामंडळाच्या गाडीनेही प्रवास करू शकतोय किंवा आणखीन असे बरेचसे पर्याय आहेत जसं की आपण जर उन्हाळ्याच्या दृष्टीने जर विचार केला तर उन्हाळ्यामध्ये जर फॅनची गरज आहे कूलरची गरज आहे एसीची गरज आहे प्रत्येकच व्यक्ती एसी घेऊ शकत नाही तसं जर विचार केला तर कोणत्या व्यक्तीला एसी नकोय असं होणार नाही मात्र ज्या माणसाला एसीची गरज आहे त्याच्यावर कुठतरी मर्यादा येतात म्हणजे समजा एखादा व्यक्ती जर समजा उन्हाळ्यामध्ये एसी खरेदी करू शकत नसल तर तो कूलर खरेदी करू शकतोय जर तो कूलर खरेदी करू शकत नसल तर तो फॅन खरेदी करू शकतोय म्हणजे कुठतरी मर्यादा येते गरज आहे परंतु साधने कसे मर्यादित आहेत तिथं पैसा याच्यावर मर्यादा येते परंतु तिथं पर्यायी उपयोगाची साधने आहेत म्हणजे पर्याय आहे एसीला पर्याय कूलर आहे कूलरला पर्याय फॅन आहे अशा प्रकारे बरेचसे पर्याय तिथं निर्माण होतात याची सांगड घालण्याच्या दृष्टिकोनातून केल्या जाणाऱ्या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास म्हणजे अर्थशास्त्र तर हे जे सगळं माणसाची उलाढाल चालू आहे या सगळ्या गरजा भागवण्यासाठी जी काही उलाढाल चालू आहे त्या सगळ्या उलाढालीचा जो अभ्यास केला जातोय ते म्हणजे अर्थशास्त्र तर या अर्थशास्त्राचे अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून मूळ दोन शाखा पाडल्या गेल्या आहेत त्यापैकी एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र किंवा सूक्ष्म लक्ष अर्थशास्त्र दोन स्थूल किंवा समग्र अर्थशास्त्र तर अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून असल किंवा अर्थशास्त्र हा विषय अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेता यावा यासाठी याच्या दोन शाखांमध्ये रूपांतर केलेलं आहे एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि दुसरं स्थूल किंवा समग्र अर्थशास्त्र तर सूक्ष्म अर्थशास्त्र याचा थोडक्यात परिचय करून घेऊया सूक्ष्म लक्ष अर्थशास्त्र किंवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्रातील लहानातील लहान घटकाचा अभ्यास ज्या ठिकाणी केला जातो त्याला सूक्ष्म अर्थशास्त्र असं म्हणतात आणि समग्र किंवा स्थूल अर्थशास्त्र म्हणजे काही महत्वाच्या घटकांचा अभ्यास करून एक मोठा निष्कर्ष ज्या ठिकाणी काढला जातो त्याला समग्र लक्ष अर्थशास्त्र असं म्हणतात तर या दोन्ही विषयांबद्दल किंवा या दोन्ही संकल्पनांबद्दल आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण समजून घेणार आहोत आपण आजचं जे आपलं जे महत्वाचं प्रकरण आहे किंवा महत्वाचं जे लेक्चर आहे ते आहे उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण प्रकरण अभ्यासाच्या दृष्टीने मार्किंगच्या दृष्टीने आणि पुढील वाटचालीच्या दृष्टीने बरेचसे महत्वाचं आहे उपयोगिता विश्लेषण हे प्रकरण समजून घेण्या अगोदर आपण काही शब्दांचे अर्थ समजून घेऊया त्यापैकी उपभोक्ता उपयोगिता उपयुक्तता ह्या तीन शब्दांचा अर्थ आपण समजून घेऊया तसं पाहिलं भरपूर सोपे शब्द आहेत उपभोक्ता म्हणजे वस्तूचा किंवा सेवेचा उपभोग घेणारी व्यक्ती वस्तूचा किंवा सेवेचा वापर करणारी व्यक्ती म्हणजे उपभोक्ता उपयोगिता म्हणजे वस्तूच्या अंगी मानवी गरज भागवण्याची जी क्षमता आहे त्याला उपयोगिता असं म्हणतात तर उपयुक्तता म्हणजे त्या वस्तूमध्ये मानवी गरज भागवण्याची क्षमता तर आहेच त्याचबरोबर त्या वस्तूमध्ये मानवाचे हितही जोपासले जाते त्या वस्तू गरज भागवत असताना त्या वस्तूमुळं मानवाचं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होत नाही याला त्या वस्तूमधील उपयुक्तता असे म्हणतात उदाहरणार्थ समजा मोबाईल असेल किंवा प्रत्येक वस्तू असेल त्या वस्तूमध्ये मानवाच्या दृष्टीने उपयोगिता आहे 
पण प्रत्येक वस्तू मध्ये उपयुक्तता आहे असं नाही आपण हे पुढच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहणार आहोत उपभोक्ता उपयोगिता आणि उपयुक्तता या तीन शब्दांबद्दल आपण आता काही संकल्पना स्पष्ट केल्या आपण आणखीन या तीन शब्दांबद्दल थोडस डीप मध्ये पाहूया उपभोक्ता मी आता सांगितल्याप्रमाणे वस्तूचा उपभोग घेणारी व्यक्ती किंवा वस्तू वापरणारी व्यक्ती म्हणजे उपभोक्ता म्हणजे उपभोक्ता ही जी व्यक्ती आहे ते वस्तूचा किंवा सेवेचा खरीददारच असला पाहिजे असं नाही समजा एखादा विद्यार्थी आहे एखादा मुलगा आहे त्या विद्यार्थ्याला किंवा त्या मुलाला त्याच्या वडिलांनी जर पेन आणून दिला तर खरेदीदार हे त्याचे वडील झाले पण उपभोक्ता हा तो विद्यार्थी झाला कारण तो त्या पेनचा जो वापर आहे त्या पेनचा वापर तो विद्यार्थी करणार आहे म्हणून त्या पेनचा उपभोक्ता झाला तो विद्यार्थी आपण उपयोगिता ही संकल्पना थोडस खोलात जाऊन पाहूयात काय आहे उपयोगिता म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे मानवी गरज भागवण्याची जी क्षमता त्या वस्तू मध्ये आहे त्या क्षमतेला उपयोगिता असे म्हणतात असं प्रत्येक वस्तूचं उदाहरण देता येईल जसं की हा जो पेन आहे ह्या पेन मध्ये काहीतरी उपयोगिता आहे हा जो पेन आहे तो सध्या लिहिण्याची गरज भागवत आहे म्हणून ह्या पेन मध्ये लिहिण्याची उपयोगिता आहे आपण पाण्याचा विचार केला तर पाणी पीत असताना पाणी आपली तहान भागवत आहे त्यामुळे पाण्यामध्ये ही उपयोगिता आहे असं प्रत्येक वस्तू मध्ये काही ना काही उपयोगिता आहे मग ही जी उपयोगिता आहे या उपयोगितेचे उदाहरण जर आपण समजून घ्यायचं झालं तर समजा एखादं वाहन असेल आता सांगितलेल्या उदाहरणाप्रमाणे एखादं वाहन असेल म्हणजे गाडी असेल तर गाडीमध्ये वाहनामध्ये म्हणजे सायकल असेल टू व्हीलर असेल फोर व्हीलर असेल या वाहनामध्ये तुमची आंतर कापण्याची किंवा आंतर पार करण्याची जी थोडक्यात ती आपली गरज भागवली जाते म्हणजे त्या वाहनामध्ये उपयोगिता आहे असे बरेचसे उदाहरणं तुम्ही देऊ शकताय जसं सध्या टी व्ही असेल मोबाईल असेल मोबाईलमुळं तुम्हाला एकमेकांशी संवाद साधता येतोय तुमची गरज भागली जाते ती मोबाईलमध्ये उपयोगिता आहे आपण पुढची एक महत्वाची संकल्पना पाहिली उपयुक्तता उपयुक्तता याचा अर्थ सांगत असताना मी सांगितलं की त्या वस्तूमुळे मानवाचं हित जोपासलं जात आहे म्हणजे ती वस्तू वापरत असताना मानवाचं कसल्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही तर प्रत्येक वस्तूमध्ये उपयोगिता आहेच मात्र उपयुक्तता असलच असे नाही फॉर एक्झाम्पल ज्या वेळेस एखाद्या व्यसनी व्यक्ती असल हे काही मुद्दे तुम्हाला पुढं पण आहेत संकल्पनेमध्ये काही महत्वाच्या संकल्पनांमध्ये समजा एखादा व्यसनी व्यक्ती आहे तो व्यसनी व्यक्ती जर तंबाखूचं सेवन करत असेल तर तंबाखू ची त्याला गरज आहे म्हणजे त्या व्यसनी व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून त्या तंबाखू मध्ये उपयोगिता आहे मात्र तो ते तंबाखूचं सेवन केल्यामुळं त्या व्यक्तीला विविध प्रकारचे रोग जडू शकतात त्याला आजार होऊ शकतात त्यामुळं जरी त्या व्यसनी व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून त्या तंबाखू मध्ये उपयोगिता असली तरी त्या वस्तू मध्ये त्या तंबाखू मध्ये उपयुक्तता नाही बऱ्याच वस्तूंमध्ये उपयुक्तता असते जसं की औषधं असतील गोळ्या असतील एखाद्या पेशंटच्या दृष्टीने गोळ्या घेण्याची गरज आहे म्हणजे त्या गोळ्यांमध्ये त्या पेशंटच्या दृष्टीने उपयोगिता आहे आणि उपयुक्तताही आहे त्या गोळ्यांमुळं तो पेशंट बरा होणार आहे म्हणजेच त्या पेशंटचे म्हणजेच त्या उपभोक्त्याचे त्यामध्ये हित जोपासले जाणार आहे आपण या प्रकरणाची सुरुवात करत असताना हे तीन महत्वाचे शब्द समजून घेतले आणखीन बरेचसे महत्वाचे मुद्दे यामध्ये दिलेले आहेत तर त्यापैकी आपण उपयोगितेचे वैशिष्ट्ये ही संकल्पना आपण समजून घेऊया तर उपयोगितेची वैशिष्ट्य हे पाहत असताना आपल्याला पहिलं वैशिष्ट्य दिलंय सापेक्ष 
संकल्पना प्रत्येक संकल्पना समझू घता संकल्पने मध्य उदाहरण दिल्ली है उदाहरण मैं समझू संगल बरचे उदाहरण देखो जेवड़े उदाहरण की जोड़ दी जाए उदाहर कि संकल्पना अधिक चांगल पद्धति ने स्पष्ट हो प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक सूचना है कि ज्यास अपन एखादी संकल्पना पहात मैं का उदाहरण दी पुस्तक उदाहरण आती या उदाहरण व्यतिरिक्त अपन बरेचे उदाहरण आठवू शको तथे नोट डाउन करू शको तुम्हें तुम्हार स्वतः नोट्स का चला पहुत अपन सापेक्ष संकल्पना का संगित ग उपयोगिता ही स्थल व काल सापेक्ष संकल्पना है ती स्थल परतवे काल परतवे बदलत जाते जो नेमक का उपयोगिता जी है ये दोन महत्व मुद्दे दिल कि स्थल काल सापेक्ष संकल्पना है स्थल मे थोड़क ठिकाण ठिकाण बदल वस्तु की उपयोगिता बदलते काल बदलला वस्तु की उपयोगिता बदलते स्थानुसार कालानुसार ही उपयोगिता सापेक्ष है अपन उदाहरणानुसार ही संकल्पना समझू घ ज्यास एखाद वस्तु वस्ताना स्थल कि ठिकाणा मधे बदल हो तो उपयोगिते मधे देखी बदल हो बोबर काल बदलला ऋतु देखी मनू शको जसा काल बदल जाए तो पद्धति ने उपयोगिते ही बदल हो जो अपने उदाहरण मध्य है उदाहरण हिवाड़ लोकरी या कपड़ा मध्य जास्त उपयोगिता जाते समुद्र काठापेक्षा बंदका वालू मध्य जास्त उपयोगिता जाते उदाहरण अपन सखोल समझू ज्यास समुद्र किनारी वालू से ढिगारे पड़ेल है जास्त उपयोगिता नहीं है ती मानवा जास्त मोटा प्रमाण मधे गरज भागवत नहीं मात्र तीच वालू जर बीठिका तो ती मानवा गरज भागवते वालूपसून इमारत तैयार होते मानवा तीत गरज भाग लू मधे कि समुद्र किनारा वालू मधे कि नदी काठ या वालू मधे ती वालू पड़न राहत तो तथा वालू मधे उपयोगिता नहीं है पीच वालू जर बीठिका आई तो वालू मधे मोटा प्रमाण मधे उपयोगिता निर्माण होते बरबर उपयोगिता ही काल सापेक्ष है नेमक का काल बदलला ऋतु बदलला कि उपयोगिता बदल जाते पुस्तक मधे उदाहरण छान दिल है कि ज्यादे जे लोकरी के कपड़े हैं ये जी उपयोगिता है उन्हाड़ मधे नसन है लोकरी या कपड़ा मध्य जी उपयोगिता है ती फ हिवाड़ मधे कि ठंडी दिवस मधे है लोकरी के कपड़े हैं उपयोगिता है मानवा की गरज भागवत है मात्र हे कपड़े उन्हाड़ वपरू चल नहीं जे कपड़े हैं हिवाड़ मधे वे लगते उपयोगिता ही स्थल सापेक्ष काल सापेक्ष है उपयोगिते महत्व वैशिष्ट है उपयोगिता हि व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना है व्यक्ति का स्वभावानुसार व्यक्ति के आवड़नुवड़ीनुसार व्यक्ति का व्यवसायनुसार पेशानुसार उपयोगिता ठरत जाते उपयोगिता स्थिर है उपयोगिता फिक्स है बोत का उपयोगिता ही मानसशास्त्रीय संकल्पना है उपयोगिता व्यक्तिनुसार बदलते ये कारण व्यक्ति की आवड़निवड़ प्राधान्य स्वभाव पसंती व्यवसाय इत्यादि मधे फरक आता जर आप एखाद उदाहरण पाल समा एखाद बंदका करना एखाद व्यक्ति अल तो दृष्टि ने ज्यादा बच्चे जे साहित्य है तो साहित्या उपयोगिता है मात्र इतर सामान्य व्यक्ति दृष्टि ने बंदका साहित्या उपयोगिता नसना है तो पद्धति एखाद डॉक्टर चुन उदाहरण घर डॉक्टर दृष्टिकोना जे दवाखान कि हॉस्पिटल मधल साहित्य है तो साहित्य साहित्या उपयोगिता है मात्र इतर जे व्यवसाय करना व्यक्ति अल्ल तो व्यक्ति मधे बदल उपयोगिता कि साहित्या बदल उपयोगिता नसना उदाहरण समझ सद्या मी जे फिर लिखित है 
किंवा माझ्या दृष्टीने या पेन मध्ये आणि डस्टर मध्ये उपयोगिता आहे मात्र तुमच्या दृष्टीने याच्यामध्ये उपयोगिता नाही म्हणजेच उपयोगिता जी आहे ती व्यक्तिनिष्ठ संकल्पना आहे म्हणजेच आत्ताच आपण पाहिल्यानुसार व्यक्तीची जी पसंत आहे व्यक्तीची जी आवड निवड आहे व्यक्तीचा पेशा असेल व्यक्तीचा व्यवसाय असेल या प्रत्येकानुसार उपयोगितेमध्ये बदल ठरत जातो उपयोगितेचं पुढचं वैशिष्ट्य आहे उपयोगिता नैतिकदृष्ट्या तटस्थ आहे उपयोगिता जी है ती नैतिक दृष्टिया तटस्थ है प्रत्येक कि प्रत्येक वस्तु मधे उपयोगिता है पी वस्तु वे जी व्यक्ति है व्यक्ति का नैतिकते नुसार वस्तु मधी उपयोगिता व्यक्ति या दृष्टि ने बदल जते व्यक्ति या दृष्टि ने तटस्थ होते एखादी वस्तु वस्तुपरतान उदाहरणार्थ पुस्तक मधे एक उदाहरण दिल है अपन बोया पुस्तक मधे का उपयोगिते संकल्पने नैतिकते विचार नो हि संकल्पना नैतिक दृष्टि तटस्थ वस्तु ने चले वाइट योग्य अयोग्य विचार न करता व्यक्ति की कोती ही गरज पूर्ण कराला हवी उदाहरणार्थ सुरी कि चाकू का वर फे कि भाजीपाला कापने सा गृहिणीकून के वस्तु का वर एखाद इजा करना सा ही उदाहरण मधे सुरी कि चाकू म्हणजेच एक चाकू जो आहे तो किचन मध्ये एखाद्या गृहिणीच्या दृष्टिकोनातून किंवा एखाद्या गृहिणीची गरज भागवते कशाची तर भाजी कापण्याची असेल किंवा फळे कापण्याची असेल तर याच चाकू मध्ये एखादा चोर किंवा दरोडेखोर असेल किंवा एखादा समाज कंटक असेल त्याच्या दृष्टीने वेगळी उपयोगिता आहे म्हणजे तो दुसऱ्याला इजाही करू शकतो अशा बऱ्याच वस्तू आहेत की ज्या वस्तूंमुळे चांगलं कामही होऊ शकतं आणि वाईट कामही होऊ शकतं त्या वस्तूमध्ये उपयोगिता आहे मात्र तिथं नैतिकतेचाही विचार केला जाईल वापरणारा उपभोक्त्याची नैतिकता कशी आहे त्या दृष्टिकोनातून त्याची उपयोगिता ठरत जाते पुढचं उपयोगितेचं वैशिष्ट्य आहे उपयोगिता व उपयुक्तता यात फरक आहे उपयोगिता ज्यास अपन उपयोगिता और उपयुक्तता या संकल्पना अपन समझे हो तो वेस अपन ये स्पष्टीकरण पाल हो पुस्तका है उपयोगिता वस्तु अंगी आनारी मानवी गरज भागने की क्षमता तो उपयुक्तता वस्तु के उपभोग मूल्य कि उदाहरणार्थ उपभोक्त्या दुधा मध्य उपयोगिता व उपयुक्तता ही जाते मात्र व्यसनी व्यक्ति लारू मध्य उपयोगिता जाते पर उपयुक्तता जा अपन यर्थ पैलदा समझे बोया तो वैशिष्ट मधे नीचित उपयोगिता व उपयुक्तता या फरक है उपयोगिता उपयोगिता वस्तु या अंगी जी मानवी गरज भागने की जी क्षमता है तेल उपयोगिता तर उपयुक्तता वस्तुपासन मानवाच हित पाजे वस्तुपासन मानवाच कसल ही प्रकार च नुकसान नसल पाजे उदाहरण मध्य है कि एखाद व्यक्ति जर दूध पेत असल तर मधे उपयोगिता ही है उपयुक्तता ही है मात्र व्यसनी व्यक्ति या दृष्टिकोना जर तो दारूच सेवन कर व्यक्ति या दृष्टिकोना उपयोगिता आहे त्या दारू मधे उपयोगिता है मात्र उपयुक्तता नहीं पुढ़ उपयोगिते वैशिष्ट दिल है उपयोगिता व आनंद फरक है उपयोगिता व आनंद या फरक है उपयोगिता हि संकल्पना अपन वारंवार क्लियर करते आनंद या शब्दा अर्थ जास्त वेगा संगा नको तर उपयोगिता व आनंद यात फरक है म्हणजे प्रत्येक वस्तू मध्ये उपयोगिता आहे प्रत्येक वस्तू मानवाची गरज भागवतोय मात्र प्रत्येकच वस्तूचा उपभोग घेत असताना मानवाला आनंदच मिळत असे नाही उदाहरणार्थ एखादा आजारी व्यक्ती असेल 
त्या आजारी व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून त्याला ज्या दिलेल्या गोळ्या असतील त्या गोळ्यांमध्ये उपयोगिता आहे पण बऱ्याच व्यक्तींना गोळ्या घेत असताना आनंद होतोच असं नाही यातच उदाहरण द्यायचं झालं तर तोच पेशंट आहे तोच आजारी व्यक्ती आहे त्या आजारी व्यक्तीला जर इंजेक्शन देण्याची गरज असेल तर त्या इंजेक्शन मध्ये त्या आजारी व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून उपयोगिता आहे म्हणजेच ते इंजेक्शन दिल्यामुळं त्या आजारी व्यक्तीची गरज भागणार आहे तो त्या आजारातून लवकर बरा होणार आहे मात्र इंजेक्शन देता असताना किंवा त्या तो व्यक्ती म्हणजेच उपभोक्ता इंजेक्शन घेत असताना त्याला आनंद होत असेल असं नाही म्हणजे ही संकल्पना सांगते की उपभोगी उपयोगिता व आनंद यात फरक आहे उपयोगितेचं पुढचं वैशिष्ट्य आहे उपयोगिता व समाधान यात फरक आहे बोगत काय दिलंय उपयोगिता हे उपभोगाचे कारण आहे तर समाधान हे उपभोगाचा परिणाम आहे म्हणजे त्या वस्तूमध्ये उपयोगी तर आहेच पण त्या वस्तूपासून मिळणारे जे समाधान आहे यामध्ये फरक आहे उदाहरण पाहायचं झालं तर एखादी तहानलेली व्यक्ती असल तर त्या तहानलेल्या व्यक्तीसाठी पाण्यामध्ये उपयोगिता आहे त्याचबरोबर ते पाणी पिल्यानंतर किंवा पाण्याच्या पेत असताना जो अंतिम गोटो पेणार आहे त्यापासून जे मिळणारं समाधान आहे यामध्ये फरक असणार उपयोगितेचं पुढचं वैशिष्ट्य आहे उपयोगितेचे केवळ तात्विक मापण शक्य म्हणजेच आपल्याला पुढे जाऊन उपयोगितेसंबंधी काही सिद्धांत पाहायचे आहेत त्यामध्ये आपल्याला उपयोगितेचे मापन करायचे आहे किंवा फक्त मापन केलेलं आहे पण खऱ्या अर्थाने जर विचार केला तर उपयोगितेचे केवळ तात्विक मापन शक्य म्हणजेच उपयोगिताचे किंवा उपयोगितेचे मापन करत असताना त्यासाठी मापनच जो भाग आहे त्यामध्ये लिटर असल किलो असल किंवा किलोमीटर असेल या पद्धतीमध्ये उपयोगितेचं मापन करणं शक्य नाहीये तर आपण मात्रा या प्रमाणामध्ये उपयोगितेचे मापन करतो म्हणजेच काय दिले पाहूयात उपयोगिता ही मानसशास्त्रीय संकल्पना आहे ती अदृश्य आहे त्याचबरोबर संख्यात्मक किंवा आकडेवारीत मापन करणं शक्य नाहीये उदाहरणार्थ जेव्हा तहानलेली व्यक्ती पाणी पिते तेव्हा मिळणाऱ्या समाधानाची कमी अधिक पातळीतून उपयोगिता जाणवते म्हणून उपयोगिता फक्त अनुभवता येते आणि उपयोगिता धनात्मक शून्य व ऋणात्मक जाणवते ऋणात्मक उपयोगितेला नकारात्मक उपयोगिता असंही म्हणतात जसं की उदाहरण दिलं एखादा तहानलेला व्यक्ती असत तो पाणी पित आहे तर पाणी पित असताना त्याला त्या पाण्यापासून किती उपयोगिता मिळाली हे संख्येत सांगता येणार नाही म्हणजेच किती किलो उपयोगिता मिळाली असेल किंवा किती लिटर उपयोगिता मिळालेली असेल हे त्याला सांगता येणार नाही म्हणजे उपयोगितेचं केवळ तात्विक मापन शक्य आहे पुढचं वैशिष्ट्य सांगितले गेलेले उपयोगिता बहुपर्यायी आहे म्हणजेच एकाच वस्तूपासून किंवा एकाच सेवेपासून अनेक व्यक्तींची वेगवेगळी गरज भागवली जाऊ शकते मला पुढे दिलेला आहे उपयोगिता बहुपर्यायी आहे एका वस्तूमुळे एकापेक्षा जास्त व्यक्तींची गरज भागविली जाते तसेच ती वस्तू विविध वापरासाठी उपयोगी ठरते उदाहरणार्थ विजेचा वापर विविध व्यक्तींसाठी आणि एकाच वेळी विविध हेतू साध्य करण्यासाठी होतो उदाहरणार्थ स्पष्ट केलेला आहे की उपयोगिता बहुपर्यायी आहे म्हणजेच आता सांगितल्याप्रमाणे उदाहरणार्थ वीज जी आहे जे आपण लाईट वापरतो आहे या लाईटचा वापर वेगवेगळ्या व्यक्तींसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने होऊ शकतोय जसं आपण एकाच घरातील विचार केला तर कोण टी व्ही बघतोय कोण मोबाईल चार्जिंग करतोय त्याचबरोबर वेगळा विचार केला असेल तर बऱ्याच कारखान्यांमध्ये विजेचा वापर उत्पादनासाठी केला जातोय कुठं काही वस्तू थंड करण्यासाठी त्या फ्रीजसाठी त्या विजेचा वापर केला जातोय म्हणजे त्या विजेपासून मिळणारी जी उपयोगिता आहे ती कशी आहे बहुपर्यायी आहे पुढचं वैशिष्ट्य सांगितलं गेलेलं आहे की उपयोगिता गरजेच्या तीव्रतेवर अवलंबून आहे महत्वाचा मुद्दा आहे उपयोगिता गरजेच्या तीव्रतेवर अवलंबून आहे म्हणजे त्या प्रत्येक वस्तूपासून प्रत्येक व्यक्तीला उपयोगिता आहे मात्र त्या व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून त्या गरजेची तीव्रता किती आहे हेही तितकंच गरजेचं आहे म्हणजे एखादा व्यक्ती पुस्तक वाचत असल तर त्या वाचनापासून त्याच्या नॉलेजमध्ये त्याच्या ज्ञानामध्ये भर पडत जाणार आहे तर प्रत्येक व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून त्याचं जे ज्ञान वाढत जाणार आहे ही त्याची गरज आहे पण ती गरज किती आहे ती त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे 
जसं की आपण शिक्षण घेत असताना प्रत्येकच विद्यार्थी हा बारावीच्या वर्गात आहे प्रत्येकच विद्यार्थी प्रत्येक विषय शिकतो आहे त्या प्रत्येक विषयामध्ये त्याला उपयोगिता आहे मात्र प्रत्येक विद्यार्थ्याची गरजेची जी तीव्रता आहे ती वेगळी आहे त्यामुळे कुठंतरी अभ्यासामध्ये फरक पडत जाऊ पुढचं वैशिष्ट्य जे आहे ते उपयोगिता मागणीचा आधार हे महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे काय दिलं आहे ते बघूयात आपण उपयोगिता मागणीचा आधार वस्तूमध्ये उपयोगिता असेल तरच व्यक्ती त्या वस्तूसाठी मागणी करेल उदाहरणार्थ आजारी व्यक्तीला औषधामध्ये उपयोगिता जाणवते म्हणून ती व्यक्ती औषधाची मागणी करत आपल्याला मागणी मागणीचे विश्लेषण या प्रकारचं पुढचं प्रकरण आहे तर मागणी म्हणजे आपण जी वस्तू मागवत आहे जी वस्तू खरेदी करत आहे त्याला एक एकंदर आपण मागणी असं म्हणणार आहे तर आपलं महत्वाचं वैशिष्ट्य दिलेलं आहे उपयोगिता मागणीचा आधार आहे जर विशिष्ट व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून त्या वस्तूमध्ये जर उपयोगिता असेल तरच त्या वस्तूची मागणी होणार आहे म्हणजे याचा अर्थ सांगितला काय जातोय की उपयोगिता हा मागणीचा आधार आहे तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे की जर समजा एखाद्या एखादा व्यक्ती आजारी आहे आणि त्याला जर त्या गोळ्यांची गरज आहे त्या औषधांची गरज आहे तरच तो व्यक्ती त्या औषधांची मागणी करणार आहे निरोगी व्यक्ती औषधांची मागणी करणार नाही त्याच पद्धतीने एखादा विद्यार्थी आहे तो शिक्षण घेत असेल तरच त्याच्याकडून शैक्षणिक साहित्याची मागणी केली जाणार आहे त्याला शैक्षणिक साहित्यामध्ये उपयोगिता जाणवणार आहे आणि ज्या वेळेस उपयोगिता निर्माण होणार आहे त्याच वेळेस तो मागणी करणार आहे इतर व्यक्ती की जो शिक्षण घेत नाही त्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक साहित्यामध्ये कसल्याही प्रकारची उपयोगिता नसणार आहे त्यामुळं उपयोगिता नाही म्हणून तो त्या वस्तूंची मागणीही करणार नाही असं कित्येक वस्तूंचं उदाहरण आपल्याला देता येईल असे आपण एकूण दहा पॉईंट बघितलेले आहेत या प्रत्येक दहा पॉईंटमध्ये आपण प्रत्येक पॉईंटमध्ये काही ना काही आपण उदाहरणं बघितलेले आहेत आणखीन चांगल्या पद्धतीने जर समजून घ्यायचं असेल तर आपण पाहिलेले जे प्रत्येक वैशिष्ट्य आहे ते नोट डाऊन करून घ्या प्रत्येक वैशिष्ट्याचा अर्थ तुम्ही लिहून काढा त्याचबरोबर मी दिलेले उदाहरणं असतील किंवा आणखीन बरेच उदाहरणांची जोड तुम्ही तिथं देऊ शकताय असा प्रत्येक पॉईंट तुम्ही तुमच्या दृष्टिकोनातून समजून घ्या त्याचबरोबर आपण उपयोगितेच्या वैशिष्ट्यांबरोबरच पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण याच प्रकरणातील पुढचा महत्वाचा भाग पाहणार आहोत